वेलकम बैक टू माई चैनल स्टे ब्यूटिफुल और मैं हूं मीनाक्षी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने एंड पिंपल प्रोन स्किन के स्किन केयर रूटीन के बारे में और साथ ही मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के बारे में लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं है हम जनरली एक्ने और पिम्पल्स को कंबाइन कर देते हैं हम सोचते हैं कि दानों का जो छोटा वाला वर्जन होता है उसे एक्ने कहते हैं और जब उनमें पस फिल हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है वो बड़े पिंक कलर के दर्द वाले हो जाते हैं तो उसे पिम्पल्स कहते हैं जबकि ऐसा नहीं होता है तो पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि बेसिकली आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि एक्ने क्या होता है और पिंपल क्या होता है एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दोनों तरीकों से आप इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं एंड साथ ही में अगर आपका एक्सट्रीम केस है तो आपको होम रेमेडीज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए आपको डेफिनेटली एक डर्मैट को कंसिस्ट कंसल्ट करने की जरूरत है चलिए आप फटाफट से थोड़ा सा ज्ञान बांट देती हूँ मैं बेसिकली एक्ने दो तरीके के होते हैं एक तो जो आपने बिल्कुल सही समझा जो छोटे 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 दाने निकल आते हैं जिनमें पस नहीं होता दर्द नहीं होता कुछ नहीं होता सिर्फ स्किन लेवल के ऊपर उभर आते हैं छोटे छोटे दाने उनको हम एक्ने कहते हैं लेकिन ये एक परमानेंट स्किन डिसऑर्डर नहीं होता है अगर आपको इस तरीके के एक्ने हैं तो वो डेफिनेटली कभी एक्सेसिव मेकअप से उठते होंगे या कुछ आपने ऑयली वगैरह खाया या पॉल्यूशन में गए या यू नो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर लिए इस तरह की चीजों की वजह से वो होते होंगे और वो कभी कभी होते हैं और कभी कभी वो बैठ भी जाते हैं कई लोगों को जो लोग कहते हैं हमारी एक्ने प्रोन स्किन है उसका मतलब यही होता है कि जब जब वो केयरलेस होंगे तब तब उनको एक्ने होंगे बट ये डेफिनेट नहीं है कि उनको साल के तीन सौ पैंसठ दिन ही एक्ने होते हो दूसरी जो कंडीशन होती है लोगों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वो एक्ने कंडीशन होती है जिनको परमानेंटली ही ये प्रॉब्लम रहता है अगर मुझे कहीं इसकी कोई पिक्चर मिलेगी मैं जरूर इंसर्ट कर दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि मैं किसकी बात करी हूं यह एक तरीके का परमानेंट स्किन डिसऑर्डर होता है इसे एक स्किन डिजीज कहते हैं जिन भी लोगों को इस तरीके के एक्ने होते हैं वो होम रेमेडीज से किसी भी क्रीम से या इनफैक्ट काफी हद तक दवाइयों से भी दूर नहीं हो पाते हैं और यह आपको हमेशा ही रहेंगे आप इनसे कभी भी परमानेंट छुटकारा नहीं पा सकते हो एक का दुका कम अगर हो भी गए तो भी बाकी के सारे तो हमेशा रह ही जाएंगे तो ये हो गए दो डिफरेंट टाइप के एक्ने रही बात पिंपल्स की तो आप अगर आपको पिंपल्स हैं विच इज ऑब्वियसली जिनमें इन्फेक्शन होता है जिनमें थोड़ा पस होता है या दर्द होता है थोड़े से बड़े हो जाते हैं जो प्रोडोमिनेंटली दिखने भी लगते हैं फेस पर अगर पिंपल्स हैं तो ज्यादा डरने की बात नहीं है बिकॉज ये जितनी जल्दी आए हैं और जितने ड्रामेटिक लग रहे हैं उतनी जल्दी ये चले भी जाते हैं बिकॉज ये भी इन्हीं कुछ तरीके की लापरवाही की वजह से होते हैं या फिर ये होते हैं इन केस ऑफ हॉर्मोनल इम्बेलेंसेज या फिर आपको कोई यू uh, नो you know, जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ कि आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती है आपकी बॉडी कई लोग को थायरॉयड में हो जाता है कई लड़कियों को मेंसरेशन के टाइम पे हो जाता है कई लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है तो जो पिंपल्स होते हैं उनका आना एक इस तरह की हेल्थ कंडीशन से ड्राइव होता है और ये जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी ये चले भी जाते हैं प्रॉब्लम तब होती है जब आप इसको पोख करते हैं अटेम्प्ट होकर क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है आपको तो सिर्फ उतना दिख रहा है जितना बाहर है आपको लगा कि आपने उसको पोक किया तो सिर्फ ऊपर इन्फेक्शन फैला लेकिन जितना पिंपल ऊपर होता है उतना स्किन के अंदर भी होता है तो जब आप पिंपल को पोक करते हैं तो जो इन्फेक्शन बाहर स्प्रेड होता है उतना ही स्किन के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है और उसी वजह से जो आप एक को ठीक करना चाहते थे उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया में चार पिंपल और हो जाते हैं बिकॉज आपने अंदर इन्फेक्शन को स्प्रेड कर दिया दूसरी चीज जो लोग स्पेशली इसको करते हैं प्यूबिटी के टाइम पर यानी जो ऑब्वियसली जब हम टीन वगैरह में होते हैं तब तो हम चाहते हैं हम अच्छे देखें हमारा सेल्फ स्टीम वैसे भी काफी लो होता है क्योंकि मुझे भी मेरे कॉलेज में बहुत पिंपल्स होते थे व्यर्ड सी जगहों पर होते थे यहां और यहां पे भी होते थे लाइक लोगों को सिर्फ यहां होते हैं पर मुझे यहां 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 हर जगह होते थे तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा टेम्प्टेड हो जाते हैं कि फटाफट से इनको पोक कर लें लेकिन अगर आपने प्यूबर्टी के टाइम पे ये किया है तो आपको छोटे छोटे गड्ढे वगैरह भी हो जाएंगे जो शायद आपको परमानेंट रहेंगे तो आप ये चीजें बिल्कुल ना करें यह थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट एक्ने एंड पिंपल तो अब मैं आपको जो मेरी स्किन केयर रूटीन में सजेस्ट करने वाली हूं उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूं सबसे पहली बात अगर आपको नॉर्मल टू माइल्ड या और शुद आई से माइल्ड टू मीडियम एक्ने हैं या पिंपल भी हैं तो आप स्किन केयर रूटीन नंबर वन जो मैं अभी आप को वीडियो में दिखाने वाली हूँ आप वो फॉलो कर सकते हैं आपको डेफिनेटली हफ्ते भर में ही आ, काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे नंबर टू अगर आपको पिंपल्स हैं पस वाले दर्द वाले इन दैट केस आपको करना है स्किन केयर रूटीन टू जिसे बेसिकली उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगी जो मेरे ही चैनल पर मैंने काफी दिनों पहले एक वीडियो की थी उसमें
सोल्यूशन और वो डेफिनेटली वर्क करेगा ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में यहाँ कहीं ऊपर होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं बट मेरे आपसे प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आपको पिम्पल्स वाला प्रॉब्लम है आप होम रेमेडीज ट्राई ही मत कीजिए अगर आपको ज्यादा होते हैं या प्यूबिटी की वजह से हो रहे हैं या ऐसा कुछ है तो आप होम रेमेडीज ट्राई ही मत कीजिए कुछ नहीं होने वाला है आई एल बी वेरी ब्लंट आई एल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू इन दैट रिगार्ड आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड अननेसेसरली देन लूज योर हार्ट ओके सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपका मीडियम वाला केस है तो आपने क्या चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्दी अपनी स्किन में काफी हद तक फर्क देखने को मिलेगा एंड अगर आपका केस है नंबर टू तो उस वीडियो के लिंक से आप जाके जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ मैं रिपीट नहीं करूंगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट केस फर्स्ट अगर आपकी स्किन ऐसी है कि आपको बहुत रेगुलर तौर पे एक्ने और पिंपल्स आते ही रहते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपने रेगुलर फेस वॉश को सब्सटीट्यूट करने की विद अ फेस वॉश विच इज टी ट्री ऑयल इन्फ्यूज और सिनेमिन इन्फ्यूज बिकॉज इन दोनों में ही होती हैं एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो नेचुरल एस्ट्रिंजन प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि ये आपकी स्किन से ऑयल और इम्प्योरिटीज को निकाल कर बिल्कुल साफ कर देती हैं तो आपकी स्किन पर एक्ने वगैरह का आना कंट्रोल हो जाता है आपको जरूरत नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड जैसे कि बॉडी शॉप वगैरह में इन्वेस्ट करें एवरी रिसेंटली कम अक्रॉस दिस सुपर अफोर्डेबल लोटस हर्बल्स का टी ट्री ऑयल फेस वॉश ये वन ट्वेंटी ग्राम्स की ट्यूब मुझे वन नाइन्टी नाइन रुपीज की पड़ी थी इसमें एक छोटी ट्यूब भी आती है जो वन थर्टी रुपीज की आती है तो आप वो खरीद सकते हैं फिर आप दिन में दो बार इससे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद एक क्लीन टाल की हेल्प से अपने फेस को आप पैड ड्राई कर लीजिए और मेक श्योर sure कि ये टाल आप रोज वॉश करें हैं आप इस टाल को रिपीट नहीं कर रहे हैं नहीं तो जर्म्स और बैक्टीरिया बार बार आपकी स्किन पर वापस आता ही रहेगा उसके बाद आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए आप किसी पसंद के ब्रांड का भी ले सकते हैं या फिर नेचुरल भी ले सकते हैं उसमें मिलाइए एक बूंद टी ट्री ऑयल और इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे दिन में आप दो बार इसे लगाइए अगर आप कोई डे क्रीम नाइट क्रीम सनस्क्रीन या मेकअप लगाना चाहते हैं तो दो मिनट पहले आप इसको दीजिए स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए और उसके ऊपर से आप अपनी रेगुलर क्रीम या मेकअप इसके ऊपर लगा सकते हैं नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस विच इज़ द केस ऑफ एक्सट्रीम पिम्पल्स मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि मैंने इस पर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पर है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा प्लीज वहाँ से चेकआउट कर लीजिए अदरवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो जस्ट इन शॉर्टकट लेफ्ट में आपको दिख रहा है सिटिफिल क्लेंजिंग लोशन आपको अपने फेस वॉश की जगह उससे फेस को वॉश करना है बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रही है दो क्रीम सबसे नीचे है क्लिंडामाइसिन फोसफेट जेल यू एस पी जिसे आपको डे टाइम में यूज़ करना है और ऊपर आपको दिख रही है बेनजॉल पेरोक्साइड जेल आई पी जिसे आपको रात के समय पर यूज़ करना है So that brings us to the end of this video. I really hope that you found this video useful. If you did, then please give it a big like. Also share it with whosoever you feel this video could be useful to. And if you're new to my channel, do not forget to leave before subscribing for more such videos. And I shall meet you guys very soon in my next video. Till then, you guys take care of yourselves and stay beautiful.